Hi everybody, this is Pilar López of Mania Black for another great episode of Sabor de España, powered by ADM Mania here on Insomnia TV. On this one, I need to bring you closer to one of the most important Spanish productions, wine, which is of course ideal to drink on its own and also for serving with any of our Chef López recipes. We are surrounded by more than 40 hectares of nature in the Finca Rio Negro Vineyard. Located in a privileged environment bordering La Sierra Norte of Guadalajara, in the Castilla-La Mancha area. This finca is based almost 1,000 meters above sea level, which actually makes the grapevine cultivation here quite unique. Also very special is the Spanish Techno Reunion that is going to take place here in a few minutes. Appealing to all your sense, Ramiro López and his special guest will carry out a vinyl set, playing back to back, this time with turntables and cooking at the same time. We are really happy to welcome on board Spanish techno legend Christian Varela to this encounter. Let's meet him and find out what the two Spaniards have prepared for this special edition of Chef López. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Preparados para la actuación? Buenas. Sí. Buenas. Con muchas ganas. Sí. Eh, Cristian, gracias por estar hoy con nosotros. Estamos muy contentos de tenerte aquí y seguro que nuestros espectadores también. Un placer. Además, hoy es un día muy especial porque aparte de encontrarnos en, en un entorno idílico, es la primera edición en, en vinilos del programa y en este sentido tú eres el gran abanderado del techno y de los vinilos. Tú se echa tres y cuatro platos, han recorrido todo el mundo y ahora six. ¿Podrías sí. explicarnos qué es y en qué consiste este proyecto? Bueno, SIX fue una especie de locura experimento que hice hace muchos años porque mi intención era como hacer como una especie de directo pero sin máquinas, con vinilos, en el que pues cada plato es un elemento. Por ejemplo, el plato número uno son atmósferas, efectos y cosas. El dos son bases, tres percusión, cuatro sonidos ácidos, cinco tal, entonces cada uno es como un elemento. Me preparo un poco la música de lo que va a ir en cada plato y es como hacer un live pero con vinilos y es muy complicado, he tenido que practicar mucho porque siempre hay cuatro, tres, cuatro o cinco platos que están simultáneamente sonando. Utilizo la Model One por, por una razón muy concreta, que es que cada plato lo puedes poner en una frecuencia muy determinada. Entonces, aunque esté todo arriba, nunca satura y es como si estuvieras creando un tema. Ese es el concepto básico. Muy bien. Y hace también más de 20 años de Black Coach como sello, programa de radio especializado y eventos por todo el mundo. ¿Qué significa para ti este experimento? Pues Black Codes fue una cosa que... Bueno, Black Codes... <risa> fue un... Igual, fue un experimento que en un principio era... Pues no era para pista de... No era para baile, era simplemente para escuchar. Porque yo ya en aquella época ya tenía el sello Pornographic, que era tecno así bastante durito. Y creé Black Codes para hacer cosas como más... Electro, ambient, incluso tecno, pero muy experimental, no para pista. ¿Qué ocurre? Que... Empezaron a, empezamos a hacer remezclas de Regis, de Kenishi, de gente así como con mucho nombre y la gente empezó a comprar los vinilos para pincharlos en pista. En cuestión de dos o tres años se transformó en un sello de, de pista y, y la verdad que hasta ahora ha funcionado muy bien. Muy bien, enhorabuena. Aparte de ser un reconocido eh, DJ y productor techno, eres también un gran músico, pianista bueno, y compositor ahí, de, ahí, de ahí bandas estoy. sonoras <risas> para cine, teatro, publicidad. ¿Qué puedes contarnos al respecto? ¿Tienes algunas aspiraciones este 2022? Bueno, ya por fin parece que vamos a hacer el, el concierto sinfónico que llevo creo que desde el 2003 o 2004, que se grabó, lo grabamos en Abbey Road, estuvimos a punto de estrenarlo en el Palacio de Congresos de Oviedo, que es un edificio de Calatrava, y creo que es el de Congresos, y vamos a hacer un mapping exterior, luego el concierto con sinfónica, con electrónica, teníamos un sponsor muy fuerte, pero al final ese sponsor se decidió por sponsorizar la Fórmula 1, 
Oh. Entonces nos quedamos sin la pasta, por decirlo así, ahora que hablamos de cocina. Y nada, y se ha quedado en stand-by, parece que este año ya por fin lo vamos a lanzar. Pero ya cada año, yo creo, cada dos años digo esto y luego no sale, así Ay, que nada. vamos a ver. Y luego pues eso, muchas remezclas, con el sello Black Codes también, un montón de producciones y bien, la verdad que muy contento. Genial, enhorabuena. Y... ¿Qué puedes contarnos sobre la cocina? ¿Te gusta cocinar? ¿Alguna vez has, has pensado en, co en cocinar y pinchar a la vez y hacerlo back to back? A ver, la verdad que para mí es súper especial porque nunca, nunca lo había pensado. Y luego, pues en la cocina no soy un experto, pero sé hacer cuatro o cinco cositas que me salen más o menos bien. A ver, los expertos en paella dirán, pero ¿cómo no le echas esto y no tal? Entonces, vamos a decir que va a ser una paella varela, un Perfecto, arroz varela. <risa> Y luego pues voy a hacer unas tortitas, que eso sí que lo llevo haciendo desde hace mucho tiempo, tortitas con chocolate y fruta. El chocolate, lógicamente, lo haré con chocolate de cocina. Las tortitas generalmente se hacen con levadura para que queden así gorditas, pero a mí me gusta más una tortita entre tortita y crepe, Muy porque bien. queda como más casero y no sabe tanto a masa. Es como que saborear más el chocolate y la fruta. Entonces, más o menos es lo que, lo que vamos a cocinar. Muy bien. Ramiro, hoy cocinamos con vinilos. Eh, seguro que nuestros espectadores no conocían esta faceta tuya. ¿Podrías contarnos cuál fue, cuáles fueron tus inicios? Pues eh, sí, precisamente yo cuando empecé a pinchar fue con, con vinilos. Y además en la música que vamos a poner ahí. Son, todo lo que voy a poner hoy es música, música que compré cuando empecé, allá por eh, finales de los 90, principios de los 2000. Mucha música de, de este señor, de su sello, que tengo que decir que era mi ídolo cuando empecé. Bueno, quedaba, bueno. No, un honor, me quedaba, un honor. Me quedaba, me quedaba así con la boca abierta viendo sus sesiones y bueno, ahora poder estar aquí con él, pues imagínate, es, es una pasada. Así que sí, ya te digo, yo empecé con, con los vinilos y estuve bastantes años tocando con vinilo y todavía sigo, sigo tocando de vez en cuando y, y me encanta el formato. Muy bien. Eh, parece que volvemos a la pista de baile, cada vez con menos restricciones y con muchas ganas. ¿Cómo está siendo esta vuelta al ruedo para ti? ¿Algo emocionante en un futuro próximo que puedas contarnos? Eh, empezamos muy bien en octubre, noviembre, ahora otra vez con esta vertiente de Omicron se han frenado un poquito las cosas, pero bueno, ahora parece que, que para, para el próximo mes empezamos las cositas, se ha ralentizado todo un poco, pero bueno, por fin yo creo que ya vamos a arrancar de una y bueno, están empezando a anunciar festivales, un montón de fechas, así que nada, con, con muchas ganas ya de empezar al 100% y de retomar ya esto de una que, que ya toca. Muy bien. Eh, ¿Alguna vez habéis pinchado juntos, back to back? Hemos coincidido en un montón de, de eventos, pero nunca back to back. Sí, sí, va a ser la primera vez sí, sí, en sí. vinilo, back to back y cocinando todo, todo junto. Qué bien. Y bueno, el menú ya nos lo has explicado un poquito, pero podrías decirnos qué ingredientes necesitamos para esa paella varela y para, para las tortitas. Vale, pues la voy a hacer un poco con un poquito de todo. Va a llevar pollo, que lo, lo voy a sofreír un poquito, luego le echaremos el marisco... Eh, un caldito de pescado y nada, lo que es el arroz, pimiento, dos dientes de ajo y luego las tortitas pues son muy sencillas, eh, son dos o tres huevos batidos, depende de para cuántas personas, se le añade un poquito de leche hasta que quede color no demasiado blanco sino un poquito crema y luego ya se le va añadiendo la harina hasta que espesa un poco y luego azúcar, hay gente que le echa unas cáscaras de limón para que quede un poquito más con más sabor pero a mí me gusta la tortita tortita y luego hay también lo que te comentaba gente que le echa levadura y para que queden así más gorditas pero a mí me gusta sin levadura pues perfecto suena fenomenal ah se me olvidaba luego ah. eh, haré el chocolate al baño maría muy importante y luego pues haremos trocearemos el plátano y, y la mandarina para darle un poquito de sabor a fruta también. Muy bien, pues estoy deseando probarlo. <risa> Disfrutad de, la, de cocinar de la paella de los vinilos y os veo más tarde para la degustación. Perfecto. Venga, ahora Gracias. Luego. Chao. Ahora. Chao.
Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Pero, pero, muy bien, muy bien. Lo habéis pasado bien, tiene súper buena pinta. La verdad que sí, nos lo hemos currado. ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, ¿Puedo probarlo? Mm. Está riquísimo. Enhorabuena, hacéis, hacéis un buen team a los platos, a la cocina. Eh, muchísimas gracias, Cristian, por hacer un hueco en tu agenda y por estar hoy con nosotros. Ha sido un placer verte pinchar y, 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 bueno, y cocinar junto a Chef López. Igualmente, ha sido un placer enorme y además un que placer. lo hemos pasado genial. Un grande, un, gran, un sueño cumplido para mí. Qué bien, qué bien. <ríe> Muchas gracias, tío. Una experiencia, la verdad que sí. Me alegro. Eh, Ramiro, gracias. Por, por mostrarnos una vez más tu lado más, más innovador y creativo y por sorprendernos y traernos a, a, a invitados de lujo como Christian. Thanks wholeheartedly to the team behind the scenes and of course to all of you on the other side for watching Insomniac TV. Uh, we'll be back very soon with another Sabor de España performance. Take care. Bye. Bye.